good evening student or kutti kada paathute subject ara ipo adhaavadhu or oru rahul nu therundara avar vande romba yeemiyana vara ana avarku vande panakara aano appdinu or aasa iruka ana adukku thanda muyarchila edukama adukku edhu edhu seekrama kurku velile epdi panakara aala appdinu yojana panniti irundara appo vande andha urla oru periya panakara adhaavadhu selvandar uthar irundara அவர்கிட்ட போய் வேலைக்கு சேர்ந்தானோ அந்த அந்த ராகுல்ங்கிறவர் வேலைக்கு சேர்ந்தாரா சேர்ந்தோன்னா அவரு இந்த எடுபடி வேலை எல்லாம் அப்படியே கொடுத்தாரா அந்த ஒரு பணக்காரரு உடனே அதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருந்தானா இருந்தாலும் அவனுக்கு வந்து மனசு பழைய எப்படி இந்த யஜமானர் வந்து இந்த செல்வந்தர் எப்படி பணக்காராரு அவர் என்ன செய்யறாரு அப்படிங்கிற வாட்ச் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பின்னாடியே அவரெல்லாம் எங்க போறாரா அவர் பின்னாடியே போக ஆரம்பிச்சாரோ அந்த ராகுல் அவர் போனோன்னே ஆஹ் அப்படியே போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் வந்து ஒரு வட் வட்டி கடை அதாவது ஆஹ் அதாவது மருந்து 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 எல்லாம் செய்யறவர்கிட்ட போறாரு அவரு பணக்காரரு சரியா எங்க ஏன் இங்க போறாரு அவரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே பின்னாடியே அவர் பின்னாடியே போறாராம் போனா உள்ள போனோன்னே ஒரு பெட்டி ஒண்ணு குடுக்குறாரு இந்த பணக்காரர் இருக்கலே அவரு வந்து அந்த வைத்தியத்தை வந்து அந்த பெட்டியை குடுக்குறாரு கொடுத்தோன்னா அந்த பெட்டி வாங்கிட்டு அவரு வந்து பத்தாயிரம் பணம் குடுக்குறாரு உடனே அதை வாஷ் பண்ணிட்டு இருக்கான் ஜன்னல் வழியா ஓ என்ன என்னமோ பெட்டியை குடுக்குறாரு என்ன இருக்கு அதுல பாப்போம்னு சரி அடுத்த நட வரும்போது அவர் இந்த பெட்டி எங்க வைக்கிறாருன்னு பார்ப்போம் அதுல என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடறானோ அது மாதிரி அந்த செல்வந்தர் ஒரு வாரம் கழிச்சு இன்னொரு தடவை அந்த மாதிரி பெட்டியை கொண்டு அந்த வைத்தியத்தை கொடுத்துட்டு இன்னொரு பத்தாயிரம் கொடுக்கு வாங்கிக்கிறாரா அந்த வைத்தியத்திலேருந்து உடனே அவரை ப செல் பணக்காரர் வந்து போயிட்டாரு வீட்டுக்கு இவன் என்ன பண்ணா பின்னாடியே அந்த வைத்தியர் பின்னாடியே போய் அந்த பெட்டி எங்க வைக்கிறாரு அப்படின்னு போய் பாக்குறதா போறான் அப்ப போய் செல்வந்தர் அந்த பெட்டி அந்த அந்த வைத்தியர் வந்து பெட்டியை கொண்டு உள்ள வச்சுட்டு திறந்து பாக்குறாரு அதுல இருந்து பூனை குட்டி மூணு பூனை குட்டி இருக்கான் ஐயே ஏன் இந்த மூணு பூனை குட்டியை கொடுத்துட்டு தான் பணம் வாங்கிட்டு போறாரு அவரு இது என்ன பெரிய இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளும் அந்த மாதிரி வாங்கி எடுத்துட்டு வருவோன்னு சொல்லிட்டு அந்த தெருவுல உள்ள அவன் இருக்கிற இடத்துல உள்ள எல்லாம் பூனை குட்டியை எடுத்துட்டு நிறைய பூனை குட்டியை கொண்டு வந்து பெட்டியில போட்டு அவன் கொண்டு என்ன செய்யறான் அந்த வைத்தியத்தை கொடுக்குறான் கொடுத்துட்டு வைத்தியத்தை பணம் கொடுங்க பத்தாயிரம் அப்படிங்கிறான் என்ன பத்தாயிரம் நீ யாருன்னே எனக்கு தெரியாது உனக்கு நான் என் பணம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு வைத்தியர் கேட்கிறாரு அவர் சொல்றாரு இந்த பணக்காரர் மட்டும் வந்து குடுக்குறாரு நீங்க அவங்களுக்கு மட்டும் பணம் கொடுக்குறீங்க எனக்கு அந்த மாதிரி கொடுங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு அந்த ராகுல் கேக்குறாரு கேட்டோன்னா அவர் சொன்னாரு உள்ள என்ன இருக்குன்னு திறந்து பார்த்தா பூனை குட்டி இருந்தோன்னா சிரிக்கிறாரு இந்த பூனை குட்டிக்கா பணம் கேட்கிற அப்படின்னு கேக்குறாரு வைத்தியர் ஆமா அந்த பணக்காரரும் அந்த பூனை குட்டி தானே கொடுத்தாரு நீங்க பணம் கொடுத்தீங்க நானாதான் கொடுத்தேன் அப்படிங்கிறான் அந்த ராகுல்ங்கிறது உடனே அவரு கொடுத்தது வெறும் பூனை குட்டி கிடையாது அது அது காட்டுல உள்ள குணுகு பூனைன்னு பேரு அது அது வந்து பூனை அதுல ஒரு வெரைட்டி அது பூனையோட வெரைட்டி பேரு குணுகுன்னு பேரு அதை வச்சு வைத்திய வைத்தியத்துக்கு மருந்து எல்லாம் தயார் பண்றதுக்கு அதுல இருந்து எடுத்துப்பாங்க இதெல்லாம் அது அதுக்காக அவர் வந்து கொண்டு கொடுக்குறாரு அது இவனுக்கு தெரியாது அதான் உடனே இவன் இந்த மாதிரி கூட முடிவுத்தோன்னே தன்னுடைய தப்ப உணர்றான் அதான் சொல்றான் நம்ம எந்த செயல் செஞ்சாலும் என்ன செய்யணும் நம்ம ஆராய்ச்சி என் இது பண்ணி செய்யணும் எந்த தனக்கு தானே அவங்க செய்யறாங்களே நம்மளும் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை என்ன செய்யக்கூடாது செய்யக்கூடாது எந்த செயல் செஞ்சாலும் நல்ல யோசனை பண்ணி செய்யலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செய்யணும் அப்பதான் நீங்க அஹ் எக்ஸாம்லயும் அந்த மாதிரி யோசனை பண்ணி படிக்கணும் இதெல்லாம் படிக்கணும் அப்படின்னு எதையும் விட விடாம படிச்சுட்டு எக்ஸாம்லயும் நல்லா எழுதணும் வாழ்க்கையிலயும் நல்லா எழுதணும் நம்ம இப்ப சப்ஜெக்ட் பார்ப்போம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஒன் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மேட்ரிசஸ் அண்ட் டிட்டர்மினஸ் தமிழ்ல அணிகள் மற்றும் அணிக்கோவைகளின் பயன்பாடுகள் சரி அதுல இன்ட்ரோடக்ஷன் எல்லாம் நம்ம பார்த்தாச்சு என்னென்ன அணிகள் என்ன அணி அணியினுடைய வகைகள் இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்ல ஓரளவு முடிச்சாச்சு நம்ம இப்ப அடுத்தது ஒன் பாயிண்ட் டூல அணி தரம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதுல சம் போட்டிருக்கோம் ஓரளவு ரெண்டு சம் போட்டாச்சு நீங்க மீதி அது போட்டு பார்த்துங்க அடுத்தது இப்ப ரெண்டாவது சம் பார்க்க போறோம் ரெண்டாவது சம்ல பின்வரும் அணிகளுக்கு ஏறுபடி வடிவத்தை பயன்படுத்தி அணி தரம் காண்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ரோ 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 ரிடக்ஷன் பேரு ஏறுபடினா ரோ ரிடக்ஷன் இங்கிலீஷ் மீடியத்துல பார்ப்போம் ஏறுபடி வடிவத்தை பயன்படுத்தி அணித்தரம் காண்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரி இப்ப இதுல ஒரு சம் பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் சம் பார்ப்போம் இதுல வந்து இதுல வந்து ஒன் ஒன் மூணு ஒன் கொடுத்துருக்கு த்ரீ கொடுத்துருக்கு டூ மைனஸ் ஒன் த்ரீ ஃபோர்னு கொடுத்துருக்கு அடுத்தது ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் செவன் லெவன் கொடுத்துருக்கு சரி ஓகே இதுக்கு நம
ரிடக்ஷன் வரும் தள்ளுபடிங்கிற மாதிரி அப்படியே வந்து நம்ம குறைச்சிட்டே வரணும் ரிடக்ஷன் சொல்றோம்லையே குறைச்சிக்கிறது அது மாதிரி ரோ வந்து ரிடக்ஷன் பண்ணிட்டே வந்து நம்ம லாஸ்டா அதுல இருந்து அணியினுடைய தரத்தம் ரேங்க கண்டுபிடிக்கணும் சரி இப்ப இதுல உள்ள ஃபர்ஸ்ட் கணக்கெல்லாம் நம்ம போட போறோம் இது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா கவனிச்சுங்க கான்செப்ட் புரிஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி ஃபர்ஸ்ட் எப்படி போடுறேங்கிறத பாத்துங்க என்ன கொடுத்திருக்கு ஏறுபடி வடிவத்திற்கு அதையும் எழுதிங்க சரி ஓகே சம் எழுதிப்போம் கீழே நம்ம எடுக்க எடுத்தோடனே எப்போதுமே என்ன எழுதிப்போம் சொல்யூஷன்ல கொடுத்தத ஏ நிறுத்துங்க கொடுத்த என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை ஏ நிறுத்துங்க அணிக்கோ ஒன் 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 த்ரீ டூ மைனஸ் ஒன் த்ரீ ஃபோர் புரியறதுக்காக <laughs> இது ஒரு ரோ அப்படியே இது ஒரு ரோ இது ஒரு ரோ இல்லையா அப்ப மொத்தம் எத்தனை ரோ மூணு ரோ ஓகேமா இது இப்படிதான் எழுதணும்னு சொல்லியிருக்கேன் நீ வரிசை ஃபர்ஸ்ட் ரோ தான் எழுதுறோம் ரோங்கிறது கிடைமட்டமா உள்ளது ரோன்னு சொல்லியிருக்கேன் இது அடிக்கடி ஞாபகம் வச்சுங்க மறந்துடாதீங்க சப்போஸ் அணியின் வரிசை மாத்தி எழுதிட்டீங்கன்னா தப்பாயிடும் அதனால இது ஞாபகம் வச்சுங்க இந்த மாதிரி கிடைமட்டமா வர்றது ரோ செங்கு வெட்டிக்கலா இதுக்கு மேலே கீழையோ வெட்டிக்கலா வர்றது வந்து காலம் மறந்துடாதீங்க வரிசை என்ன எடுத்தோடனே இத எழுதிருங்க அணி ரேங்க் கேட்டாலும் சரி இந்த மாதிரி மெத்தட் கேட்டாலும் சரி இதுல வந்து வரிசையை ஃபர்ஸ்ட் எழுது சரி ஓகே இப்ப இது என்ன மெத்தடு கேட்டீங்கன்னா ரோ ரிடக்ஷன் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப நம்ம இதுல வந்து ரோ வந்து ரோ தான் பாக்கணும் நம்ம காலம் தேவையில்லை காலம் நாலு காலம் இருக்கு இல்லையா இது நம்ம பாக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ரோ வச்சுதான் போட போறோம் இப்ப இந்த ரோல வந்து என்ன செய்யணும்னா இந்த லாஸ்ட் வரிசை ஏதாவது வரிசை நம்ம முக்காவாசி லாஸ்ட் வரிசை தான் எடுப்போம் இத ஃபுல்லா என்ன ஆக்கிப்போம் ஜீரோ ஜீரோன்னு ஆக்கிப்போம் இது ஜீரோ இது ஜீரோ இது ஜீரோ இது ஜீரோ அப்படின்னு சரியாக்கிட்டீங்கன்னா இது ரெண்டும் நான் ஜீரோன்னு வந்துடும் நான் ஜீரோனா ஜீரோ இல்லாத டேம்னு அர்த்தம் ஓகேவா பூஜ்யமற்ற கோவை இது பூஜ்யமற்ற அணி இது ஓகேவா பூஜ்யமற்ற அணினா இது ரெண்டும் வந்து இதுல ஜீரோ வராது அதே மாதிரி கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா நம்ம ரேங்க் ஈஸியா கொண்டு வந்துடலாம் இதான் வந்து இதனுடைய ஸ்டெப்ஸ் இதான் ரோ ரிடக்ஷன் என்ன இருக்கும் கேட்டீங்கன்னா இந்த லாஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ் என்னென்ன இருக்கோ எல்லாத்தையும் ஜீரோன்னு கொண்டு வந்துடணும் இதெல்லாம் ஜீரோ இல்லாத டேமா கொண்டு வந்துடணும் கொண்டு வந்தா நம்ம அது வரிசை எத்தனவோ அது அப்படியே எழுதி வேண்டியதான் ஓகேவா போடலாமாப்ப சரி இப்ப என்ன பண்ண போறோம் இது எல்லாத்தையும் ஜீரோ ஜீரோன்னு கொண்டு வர போறோம் அதுக்கு கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்னென்ன செய்யலாம் அப்படிங்கறத மட்டும் பாப்போம் சரி ஓகே இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த இடத்தையும் ஜீரோ ஆக்கிடும் இந்த இடத்து ஜீரோ ஆக்கிக்கணும் இது எல்லாமே ஜீரோ ஆக்கிக்கணும் ஓகேவா எல்லாத்துலயும் அந்த மாதிரி மாடல் தான் வரும் சரி இப்ப இந்த இடத்த ஜீரோ ஆக்கணும் அப்படின்னா இந்த இடத்த ஜீரோ ஆகணும்னா இங்க என்ன இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்க இங்க ஒன்னு இருக்கு இங்க என்ன இருக்கு ரெண்டு இருக்கு இப்ப இங்க என்ன வந்தா இங்க ஜீரோ ஆகும் இந்த இடத்துல என்ன வந்தா ஜீரோ ஆகும் இங்க ரெண்டுன்னு கொண்டு வந்துட்டோம்னா இது ரெண்டையும் கழிக்கும் போது என்ன ஆயிடும் இந்த இடம் ஜீரோ ஆயிடும் ஓகேவா நல்லா புரிஞ்சுங்க இந்த இடத்துல ஒன்னு இருக்கு இந்த இடத்துல ரெண்டு இருக்கு இந்த ரெண்டு எது பெரிய நம்பரோ அதை எடுத்துங்க ஓகேமா இப்ப இங்க ரெண்டுன்னு இருக்கு அப்ப இந்த இடத்துல என்ன கொண்டு வரணும் ரெண்டுங்கிற நம்பர் நம்ம கொண்டு வரணும் கொண்டு வந்துட்டு இது ரெண்டையும் கழிச்சோம்னா நமக்கு ஜீரோங்கிறது இங்க வந்துடும் ஓகேவா இப்ப இது ரெண்டும் பெருக்கும் போது அப்ப இந்த சாமி என்ன செய்யணும் நம்ம பெருக்கிதான் போட்டோம் ஓகேவா 
இப்ப எல்லாத்தையுமே என்ன செய்யணும் நீ எல்லாத்தையும் இங்க ரெண்டால பெருக்கணும் என் ரோக ஃபுல்லுமே எதால பெருக்கணும் ரெண்டால பெருக்கணும் ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேவா இந்த டேம் ரெண்டால பெருக்குனாதான் கழிக்கும் போது ஜீரோ ஆகும்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்ப இதை ரெண்டால பெருக்குனா ஃபுல்லி ரோ ஃபுல்லியுமே எதால பெருக்கணும் ரெண்டால பெருக்கணும் இப்ப ஒரு லைன் புரிஞ்சிருச்சா இப்ப என்ன பண்ண போறோம் இந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ரோ இது என்னங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் எழுதிடுங்க இது வந்து ஃபுல்லாமே என்னது அப்படியே போட்டு எழுதிங்க உங்களுக்கு புரியலனா இது ஃபுல்லுமே என்னது ஆர் ஒன் இது ஃபுல்லுமே என்னது ஆர் டூ அதை பேத்திங்க அது எழுதுனாதான் உங்களுக்கு புரியும் ஓகேவா இப்போ இது ஃபுல்லுமே என்னது ஆர் த்ரீ நம்ம என்ன வச்சு தான் போடணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ரோ வச்சு தான் ரேங்க் கிடையாது இது ரேங்க்ல உள்ள ஆர் நினைச்சுக்காதீங்க இது ரோ ஓகேவா ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ இது அப்படியே ஒரு ரோ இது அப்படியே ரெண்டாவது ரோ இது அப்படியே என்னது மூணாவது ரோ ஓகேவா சரி ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ இந்த ரோவை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் ரெடேஷன் பண்ண போறோம் இப்ப ஒரு ஸ்டெப் சொல்லிட்டேன் என்ன சொல்லிட்டேன் இந்த இடத்துல என்ன செய்யணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இங்க ரெண்டு வரணும் இங்க ரெண்டு இருந்தா தான் ரெண்டையும் கழிக்கும் போது ஜீரோ ஆகும்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபுல்லியும் எதால பெருக்கணும் ரெண்டால பெருக்கணும் ஓகேவா சரி அது ஒரு ஸ்டெப் போடுவோமா ஒன்னு ஒன்னா போடுவோம் ஒன்னும் அவசரம் கிடையாது ஒன்னு ஒன்னா போடுவோம் முதல்ல கொஞ்சம் ரஃபா போட்டு வச்சிங்க அப்புறம் வந்து நம்ம இங்க சைட்ல ரஃபா போட்டுட்டு அப்புறம் இங்க மெயினுக்கு வருவோம் ஓகேவா இது அப்படியே இருக்கட்டும் நம்ம அப்பதான் பெருக்கி போடுறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இங்க போட்டுப்போம் இப்ப வந்து என்ன இது வந்து ஆர் ஒன் சொல்லிருக்கோம் இல்லையா சரி இப்ப வந்து வந்து என்ன செய்யிருக்கோம் இத இத வந்து ரெண்டால பெருக்கும்னு சொல்லிருக்கோம் இல்லையா இப்ப வந்து இத ரெண்டால பெருக்கும் போது இத என்ன செய்யணும்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஆர் ஒன் அப்படியே வச்சு இந்த இதான் வந்து ஜீரோ ஆக்கணும் இல்லையா அப்ப இந்த ரோவை அப்படியே வச்சுக்கணும் இதை தான் என்ன செய்யணும் நம்ம போட்டு எப்படி போறோம்னு பாருங்க ஒரு நிமிஷம் இருக்க இது நம்ம போட்டுக்கோம் அப்புறம் இங்க வருவோம் இப்ப போட்டீங்கன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும் சரி இப்ப என்ன பண்ண போறோம் டூ ஆர் ஒன் ஃபுல்லுத்தையும் என்ன பண்ண போறோம் டூவால பெருக்க போறோம் இப்ப இதையும் டூவால இதை வண்டி முதல்ல போட்டுப்போம் சைட்ல போட்டுப்போம் இங்க வராதுங்க இப்ப ரஃபா போட்டுக்கோம் அப்புறம் இங்க வருவோம் ஓகேவா சரி இப்ப இதை ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ண போறோம் டூவால பெருக்க போறோம் ஒன் இன்ட்டு டூ இது இங்க என்ன வரும் ஒன் இன்ட்டு டூ அடுத்தது என்ன வரும் ஒன் இன்ட்டு டூ அடுத்தது என்ன வரும் த்ரீ இன்ட்டு டூ மறைக்க வேணா எழுதிக்கிறேன் த்ரீ இன்ட்டு டூ இது ஓகேவா ரோ ஒன்ன அப்படியே ஃபுல்லுமே எதால பெருக்கியாச்சு ரெண்டால பெருக்கியாச்சு இது முடிஞ்சிச்சா இது ஓகேவா சரி இப்ப அடுத்தது என்ன செய்ய போறோம் கேட்டீங்கன்னா இது முடிஞ்சிச்சு இப்ப என்ன செய்ய போறோம் இது அடுத்தது இதுல இருந்து இத இது என்ன செய்யணும் இது ரெண்டால பெருக்கியாச்சு இப்ப இங்க எல்லாம் என்ன வருது இதை சுருக்கி போட்டோம் இங்க என்ன வந்தது ரெண்டு இத பெருக்குனா என்ன வரும் ரெண்டு இத பெருக்குனா என்ன வரும் ரெண்டு இத பெருக்குனா என்ன வரும் ஆறுன்னு வரும் ஓகேவா இது எதனுடைய மதிப்பு டூ ஆர் ஒன் டூ ஆர் ஒன் என்ன வந்துருச்சு ரெண்டு 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 ஆறு அப்படின்னு வந்துட்டு ரெண்டால பெருக்கும் போது என்னென்ன வந்துருச்சு இந்த டேம்லாம் வருது நமக்கு ஓகேவா சரி இப்ப பாருங்க இதையும் ஆர் டூவையும் கம்பேர் பண்ணுங்க இது வந்து ஆர் ஒன் நல்லா புரிஞ்சுங்க குழப்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை பொறுமையா போடும் ஒன்றும் அவசரம் இல்லை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா கவனிச்சுட்டீங்க அடுத்த சம்லாம் நீங்களா ஈஸியா போட்டுருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன செஞ்சிருக்கோம் இந்த ஆர் ஒன் ஃபுல்லுமே ரெண்டால பெருக்கி போட்டிருக்கோம் போட்டாச்சு இப்ப அடுத்தது என்ன செய்ய போறோம் இந்த ஆர் டூவையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணுங்க இப்போ ஆர் டூல என்ன இருக்குன்னு பாருங்க ரெண்டு இருக்கு ஓகேவா ரெண்டு மைனஸ் ஒன்னு மூணு நாலுன்னு இருக்கு ஓகேவா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கு இங்க ரெண்டு இருக்கு இங்க என்ன இருக்கு ரெண்டு இருக்கு இப்ப இங்க என்ன கொண்டு வரணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இங்கேயும் ஜீரோன்னு கொண்டு வரணும் இது ஃபுல்லுமே ஜீரோ கொண்டு வரணும் ஓகேவா சரி இப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் இந்த இடத்த ஜீரோன்னு கொண்டு வருவோம் இது ஓகேவா சரி இப்ப இந்த ஜீரோன்னு கொண்டு வரணும்னா இதுல இருந்து இதை என்ன செய்யணும் கழிக்கணும் ஓகேவா அப்ப கழிக்கணும் இது என்னது டூ ஆர் ஒன் இது என்னது ஆர் டூ நம்ம வச்சுங்க டூ ஆர் ஒன் அதுல இருந்து என்ன செய்யணும் டூ ஆர் டூவா கழிக்கணும் ஆனா இது எதுல வந்து பெரிய பெரிய நம்பர் எல்லாம் இருக்குன்னு பாருங்க இதெல்லாம் சின்ன நம்பர் தான் இருக்கு இதுலதான் பெரிய நம்பர் இருக்கு அப்ப ஃபர்ஸ்ட் எதை எடுத்துக்கணும் ஆர் டூ எடுத்துங்க ஆர் டூல இருந்து இதை கழிங்க இங்க பாருங்க அப்ப ஒரு நிமிஷம் இங்க போட்டுப்போம் நம்ம அப்புறமா அதை கொண்டு வந்துப்போம் ஆர் டூ மைனஸ் டூ ஆர் ஒன் இந்த ஆர் ஆர் டூங்கிறத அப்படியே வச்சிருக்கோம் மைனஸ் இந்த டூ ஆர் ஒன்னை கொண்டு என்ன செய்ய போறோம் நம்ம கழிச்சு போட போறோம் இது ஓகேவா இந்த
இப்ப பாருங்க இங்க ரெண்டு இருக்கு இங்க ரெண்டு இருக்கு அப்ப ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு என்ன ஆயிடும் இந்த இடம் ஜீரோ ஆயிடும் ஓகேவா அடுத்தது என்ன இருக்கு இங்க ஓகேவா உங்களுக்கு ஒண்ணு புரியலன்னா ஒரு ஸ்டெப் போட்டுங்க ஒண்ணும் தப்ப கிடையாது ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு இந்த ரோவ மட்டும் தான் நம்ம பாக்குறோம் அடுத்தது மைனஸ் ஒன்னு இங்க என்ன இருக்கு மைனஸ் ரெண்டு அடுத்தது மூணு மைனஸ் ரெண்டு அடுத்தது நாலு மைனஸ் ஆறு இதெல்லாம் ரஃபா தான் போடுறோம் இன்னும் நம்ம கணக்குக்கே வரல ஓகேவா நல்லா பாருங்க ஒரு தடவை சொல்லி கொடுத்துட்டு நம்ம அப்படியே சம்முக்கு வந்துடுவோம் இது ஓகேவா இப்ப இந்த கொண்டு வந்தாச்சு இப்ப இதெல்லாம் சுருக்கி போடுங்க இங்க வந்து ஜீரோ வந்துருச்சு இங்க என்ன வரும் மைனஸ் மூணு வரும் இங்க என்ன வரும் ஒண்ணு வரும் இங்க மைனஸ் ரெண்டு இதெல்லாம் எழுதிப்போம் நம்ம அப்புறமா இங்க எழுதிடுவோம் ஓகேவா இப்ப இதுல ஸ்டெப்ஸ் நான் போட்டு காட்டியிருக்கேன் இங்க இப்ப இது உங்களுக்கு புரியறதுக்காக இந்த மாதிரி போட்டு காட்டியிருக்கேன் நீங்க இதெல்லாம் சென்டர்ல போனோம்னா சைட்ல ரஃபா போட்டு பாருங்க இன்னொரு தர இந்த ஸ்டெப்ப சொல்லிடுறேன் இப்ப அடுத்ததுக்கு அப்புறம் போவோம் இது ஓகேவா பாருங்க இப்ப என்ன செஞ்சிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு நம்பர்ல இந்த நம்பர் அப்படியே வச்சிருக்கோம் ஆர் ஒன் இப்ப ஆர் டூ பிளேஸ்ல இந்த இடத்துல ஜீரோ கொண்டு வரணும் ஆர் த்ரீலயும் ஜீரோ கொண்டு வரணும் ஆர் டூவோ முதல்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம்னா இங்க ஜீரோ வரணும்னா என்ன செய்யணும்னா இங்க ரெண்டு இருக்கு இப்ப இந்த டேர்ம்ல என்ன இருக்குன்னா ரெண்டுன்னு கொண்டு வரணும் கொண்டு வரணும்னா ஆர் ஒன் ஃபுல்லுத்தையும் என்ன செய்யணும் ரெண்டால பெருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் நம்பரை மட்டும் பெருக்கணும் மதிப்பு மாறிடும் அதனால ஆர் ஒன் ஃபுல்லுத்தையும் என்ன செய்யணும் ரெண்டால பெருக்கிருக்கோம் புரியுதா அப்ப இங்க ரெண்டால பெருக்கிருக்கோம் இங்க 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 எல்லாத்தையும் ரெண்டால பெருக்கி நம்ம போட்டாச்சு இது ஓகேவா இது வரைக்கும் புரியுதா சரி இப்ப என்ன செய்ய போறோம்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து எதனுடைய வேல்யூ இதை நான் போட்டிருக்கோம் இல்லையா பெருக்கி போட்டிருக்கிறது ஆர் ஒன்னோட டூ ஆர் ஒன்னோட வேல்யூ இப்ப என்ன செய்யணும் கேட்டீங்கன்னா ஆர் டூவையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணுங்க இது ஒரு கார் டூ ஆர் டூவையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணுங்க கம்பேர் பண்ணும்போது இது ரெண்டும் என்ன செஞ்சா நம்ம இந்த இடத்துல இந்த பிளேஸ்ல ஜீரோன்னு கொண்டு வர முடியும்னு பாருங்க இப்ப இது ரெண்டையும் கழிச்சாதான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் ஜீரோன்னு இங்க கொண்டு வர முடியும் அப்ப எதுல இருந்து எதை கழிக்கணும்னு கேட்டீங்கன்னா இங்க எல்லாம் பெரிய நம்பர் எதுல இருக்குன்னு பாருங்க இப்ப ஆ இதுல இருந்து தான் இதை கழிக்கணும் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் இதுல இருந்து இது ஜீரோன்னு வருது இதுல இருந்து இதை கழிக்கும் போது என்ன ஆகும் மைனஸ் ஒன்னு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் மூணு ஆயிடும் ஓகேவா அது மாதிரி ஆர் டூங்கிறத நம்ம மாத்திரதுனால இதையே ஃபர்ஸ்டா வச்சுங்க அப்ப ஆர் டூல இருந்து இந்த டூ ஆர் ஒன் வேல்யூவை கழிக்கணும் ஆர் டூங்கிறது இந்த வேல்யூவை எடுத்துக்கணும் போட்டாச்சு அந்த ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க ஆர் டூவோட வேல்யூ டூ எடுத்திருக்கோம் மைனஸ் ஒன்னு எடுத்திருக்கோம் அடுத்தது மூணு எடுத்திருக்கோம் அடுத்தது என்ன எடுத்திருக்கோம் நாலு எடுத்திருக்கோம் இது ஓகேவா அதுல இருந்து மைனஸ் டூ ஆர் ஒன்னா கழிக்கணும் டூ ஆர் ஒன் இப்பதான் கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம் ரெண்டு இதை போட்டிருக்கோம் ரெண்டு அடுத்தது என்ன போட்டிருக்கோம் ரெண்டு இந்த மைனஸ் எதுனா நம்ம மைனஸ் டூ ஆர் ஒன் நீங்க பிளஸ் டூ ஆர் ஒன் தான் இருக்கு இங்க மைனஸ் போடும்போது இங்க ஒரு மைனஸ் வந்துடும் ஓகேவா சரி இந்த இல்லைனா இங்கேயே நீங்க மைனஸ் போட்டுக்கலாம் தப்பு கிடையாது இங்கேயே ஒரு மைனஸ் போட்டீங்கன்னா எல்லாத்துலயும் மைனஸ் வந்துடும் இங்க நீங்க மைனஸ் போடும்போது தெரியாது இங்கே மைனஸ் டூ ஆர் ஒன் போட்டீங்கன்னா இங்கே மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸ்னு போட்டா அப்படியே டேம் நீங்க எழுதிடலாம் ஓகேவா இங்கேயே மைனஸ் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வேலை முடிஞ்சிடும் ஓகேவா சரி இப்ப இதுல வந்து இது போட்டாச்சு எல்லா நம்பருமே மைனஸ் ரெண்டு போட்டிருக்கோம் அடுத்தது ஒரு மைனஸ் ரெண்டு அடுத்தது ஒரு மைனஸ் ஆறு ஓகேவா இந்த ஸ்டெப் புரியுதா இந்த ஸ்டெப் ஓகேவா சரி இப்ப பாருங்க ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு என்ன ஆயிடும் ஜீரோ ஆயிடும் அடுத்தது மைனஸ் ஒன்னு மைனஸ் ரெண்டு என்ன ஆயிடும் மைனஸ் மூணு கூட்டினா வரும் அது மாதிரி மூணுல ரெண்டு போயிட்டு என்ன வரும் ஒன்னுன்னு வரும் நாலு மைனஸ் ஆறுனா மைனஸ் ரெண்டுன்னு வரும் ஓகேவா இந்த டேம் ஓகேவா இப்ப புரியுதா சரி இப்ப என்ன பண்ண போறோம்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப இதை என்ன செய்யணும் எழுதிடுவோம் அப்புறம் நம்ம அழிச்சுக்கோம் இதை எழுதிடுவோம் அப்புறம் அடுத்த ஸ்டெப் பார்ப்போம் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா கொண்டு வரும் ஒண்ணும் தப்ப கிடையாது ஓகேவா சரி இப்ப இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆர் ஒன்னா மாத்த கூடாது ஆர் டூ டூ ஆர் டூ தான் மாத்தணும்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்ப ஆர் ஒன்னோட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்கோ அதை அப்படியே வச்சுங்க இது மாறாது இது எதனுடைய வேல்யூ ஆர் ஒன் அது மாத்தவே இல்லை நம்ம அப்படியே வச்சிருக்கோம் இப்ப ஆர் டூக்கு பதிலதான் இந்த வேல்யூ போட போறோம் என்ன வேல்யூ ஆர் டூ இருக்க இடத்துல ஆர் டூ மைனஸ் டூ ஆர் ஒன் போட்டிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் டூ ஆர் ஒன் போட்டு எப்பட
ஓகே ஒன்று ஒன்னா போட்டீங்கன்னா அடுத்ததுல நீங்க சேர்த்து போட்டுக்கலாம் ஒரு ஒரு சம் மட்டும் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் நீங்க அடுத்தது ஈஸியா இருக்கும் ஓகேவா சரி இதுக்கு நேரம் என்ன பண்ணிருக்கோமோ அதை எழுதிடுவோமா இதுக்கு நேரம் என்ன பண்ணிருக்கோம் ஆர் டூ தானே இது இந்த ஆர் டூ பிளேஸ் என்ன பண்ணிருக்கோம் இந்த ஸ்டெப் எழுதிங்க ஆர் டூ மைனஸ் டூ ஆர் ஒன் இதை கொஞ்சம் தள்ளி எழுதிங்க இந்த மடக்கெல்லாம் மடக்குங்க எழுதாதீங்க உங்களுக்கு குழப்பம் வந்துடும் கொஞ்சம் முன்னாடி ஆரம்பிச்சுக்கோங்க மடக்கி எழுதுனீங்கன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும் ஓகே இன்னொரு லைன் இதில் எழுதணும் வர இது வந்து என்னது ஆர் ஒன் சரி இப்போ இது என்ன செஞ்சுருக்கோம் ஆர் டூங்கிற பிளேஸை நம்ம என்னவா மாற்றிருக்கோம் ஆர் டூ மைனஸ் டூ ஆர் ஒன் இதை அப்படியே இங்கே நோட் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா இந்த இந்த மாரி ஸ்டெப் செஞ்சால் தானே இந்த ஆன்சர் வந்தது நமக்கு இது புரியுதா சரி ஓகே ஒன்று முடிஞ்சிச்சு ஒரு லைன் நம்ம ரிடக்ஷன் பண்ணிட்டோம் இங்கே ஜீரோன்னு கொண்டு வந்தாச்சு ஓகேவா சரி இப்ப அடுத்தது என்ன செய்யணும் ஆர் த்ரீயே அட்ஜஸ்ட் பண்ண போறோம் ஆர் த்ரீல என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஜீரோ வரணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா இந்த டேம் ஃபுல்லாமே ஜீரோ வரணும் சரி ஓகே அதுக்கு என்ன அட்ஜஸ்ட் பண்ணு இப்ப இது ஓகேவா இதெல்லாம் சைட்ல நோட் பண்ணிங்க இதெல்லாம் போட்டுறது இருக்கு நமக்கு மெயின் தேவையில சைட்ல இதெல்லாம் போட்டுக்கலாம் எப்படி கொண்டு வந்தோம் இது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் போலமா சரி இப்ப இதுலயே அடுத்தது அட்ஜஸ்ட் பண்ண போறோம் ஒரு சம் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஒன்றும் கஷ்டம் கிடையாது கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கணும் எப்படி போடணும் எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் சரி ஓகே இப்ப அடுத்தது என்ன பண்ண போறோம் ஆர் த்ரீயே கொண்டு வர போறோம் இப்ப இது எப்படி கொண்டு வந்தோமோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் சரி நம்ம இப்ப இங்க என்ன கொண்டு வரணும் ஜீரோன்னு கொண்டு வரணும் இங்க நான் இங்க ஜீரோ இங்க ஜீரோ இங்க ஜீரோ இங்க ஜீரோ கொண்டு வரணும் சரி நம்ம இப்ப இது எது வழியா கொண்டு வந்தோம் ஆர் ஒன் வழியா தான் கொண்டு வந்தோம் அப்ப இந்த இதையும் என்ன செய்யணும் ஆர் ஒன் வழியா வருவோம் சரி ஓகே இப்ப இங்க முன்னாடி ஆர் த்ரீ ஏற்கனவே என்ன இருந்தது அதை பாத்துங்க ஆர் த்ரீ என்ன இருக்குன்னு அது தனியா எழுதிங்க அஞ்சு மைனஸ் ஒன்னு ஏழு மைனஸ் சரி இது ஆர் த்ரீயோட வலி ஓகே இப்ப இதையும் ஆர் ஒன்னையும் கம்பேர் பண்ணுங்க நல்லா கவனிச்சுங்க இதையும் ஆர் ஒன்னையும் கம்பேர் பண்ணுங்க ஓகேவா இதுல ஒன்னு இருக்கு இதுல என்ன இருக்கு அஞ்சு இருக்கு ஓகேவா இப்ப இதுல அஞ்சு இதுல அஞ்சு இருக்கு இதுல அஞ்சு வரணும்னா என்ன என்ன செய்யணும் அஞ்சால பெருக்கணும் அப்ப ஒன்னு அஞ்சால பெருக்கணும் எல்லாத்தையும் எதால பெருக்கணும் அஞ்சால பெருக்கணும் புரியுதா முதல்ல பெருக்கணும்னா ரெண்டால அதே மாதிரி இத இங்க அஞ்சு வரணும்னா எல்லாத்தையும் என்ன செய்யணும் அஞ்சால பெருக்கணும் ஓகேவா முதல்ல அதை போட்டுருவோம் அப்புறம் அடுத்தது போவோம் என்ன செய்ய போறோம் ஃபைவ் ஆர் ஒன் ஆர் ஆர் ஒன் ஃபுல்லுமே எதால செய்ய போறோம் இது விட்டுருங்க ஆர் ஒன் ஃபுல்லுமே அஞ்சால பெருக்க போறோம் இங்க என்ன இருக்கு ஒன்னு இன்ட்டு அஞ்சு என்ன ஆயிடும் அஞ்சுன்னு வந்துடும் அடுத்தது ஒன்னு இன்ட்டு அஞ்சு என்ன ஆயிடும் அஞ்சுன்னு வந்துடும் அடுத்தது ஒன்னு இன்ட்டு அஞ்சு அஞ்சுன்னு வந்துடும் அடுத்தது மூணு இன்ட்டு அஞ்சு பதினஞ்சு அஞ்சு 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 பதினஞ்சு எதுக்கு இல்ல ஆறு வண்ண ஃபுல்லையும் எதால பெருக்கணும் அஞ்சால பெருக்கிட்டோம் ஓகேவா இது முடிஞ்சிருச்சா சரி ஓகே இப்ப என்ன செய்ய போறோம்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப இதுல வந்து என்ன செய்யணும் இங்க ஆர் த்ரீயோட வேல்யூ ஏற்கனவே ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் செவன் லெவன் இருந்தது இப்ப என்ன செய்யணும் இந்த இடத்துல ஜீரோ இதுலயும் ஜீரோ இதுலயும் ஜீரோ இதுல எல்லாம் ஜீரோன்னு கொண்டு வரணும் அப்ப இதையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணுங்க இது ஆர் த்ரீ இது ஃபைவ் ஆர் ஒன் ஓகேவா ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணுங்க இது ரெண்டையும் என்ன செஞ்சா இங்க ஜீரோ வரும் ரெண்டையும் கழிக்கணும் அஞ்சுல இருந்து அஞ்சு பேருனா ஜீரோன்னு வந்துடணும் ஓகேவா அது மாதிரி எல்லாம் போகலாமா சரி இப்ப என்ன பண்ண போறோம் ஆர் கொஞ்சம் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஃபைவ் ஆர் ஒன் போட்டாச்சு இதை அப்படியே என்ன செய்யணும் இதோட கூட்டிக்கணும் ஆர் த்ரீயோட கூட்டிக்கணும் ஆர் த்ரீயோட கூட்டினா ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்ன வந்துடும் நான் என்ன டிக் பண்ணியிருக்கணும் அதை மட்டும் சிம்ப்ளை பண்ணிங்க எது எது டிக் பண்ணியிருக்கணும் அதை மட்டும் கழிச்சு நம்ம அந்த கட்டத்தில் போட போகிறோம் ஓகேவா உங்களுக்கு புரியறதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கு பாருங்க இங்க அஞ்சு இருக்கு இங்க என்ன இருக்கு மைனஸ் அஞ்சு இருக்கு அப்ப என்ன ஆயிடும் ஜீரோ ஆயிடும் ஓகேவா சரி அடுத்தது பாருங்க இங்க மைனஸ் அஞ்சு இருக்கு இங்க மைனஸ் ஒன்னு இருக்கு 
அப்ப என்ன ஆயிடும் மைனஸ் ஆறு வரும் ஓகேவா சரி அடுத்தது இங்க மைனஸ் அஞ்சு இருக்கு இங்க என்ன இருக்கு ஏழு இருக்கு ஏழுல மைனஸ் அஞ்சு போயிட்டு என்ன வரும் ரெண்டு ஓகேவா அடுத்தது மைனஸ் பதினஞ்சு இருக்கு பதினொன்னு இருக்கு ரெண்டு கழிக்கும் போது என்ன ஆகும் மைனஸ் நாலுன்னு வந்துடும் இது ஓகேவா இப்ப இங்க ஃபர்ஸ்ட் மட்டும் தான் ஜீரோ கொண்டு வந்துருக்கோம் இப்ப ஃபுல்லாவுமே ஜீரோ கொண்டு அதுக்கு அடுத்தது கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் ரிடக்ஷன்னா ஒரே டே ஒரே லைன்ல பண்ண முடியாது கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் நம்ம பண்ண முடியும் ஓகேவா இது புரியுது எப்படி போட்டிருக்கோம்னு இது ஓரளவு ஒன்னு ஜீரோன்னு கொண்டு வந்துட்டோம் இப்ப புரியுதா இதை இன்னொரு தடவை சொல்ற நல்லா கவனிச்சுங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆர் த்ரீங்கிறது இங்க கொடுத்துருக்க கூடிய நம்பர் அங்க கொடுத்துருக்காங்க கணக்குலயே கொடுத்துருக்கிறது இதை நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆர் ஒன்னையும் ஆர் த்ரீயும் கம்பேர் பண்ணும் அப்ப ஆர் ஒன்னையும் ஆர் த்ரீயும் கம்பேர் பண்ணும்போது இங்க ஃபைவ் இருக்கு இங்க ஒன்னு இருக்கு அப்ப இங்க ஜீரோ கொண்டு வரணும்னா இந்த அஞ்சால இது எல்லாத்தையும் பெருக்குனாதான் ரெண்டையும் கழிக்கும் போது ஜீரோ கொண்டு வர முடியும் அதனால ஆர் ஒன் ஃபுல்லுமே எதால பெருக்கணும் அஞ்சால பெருக்கணும் ஓகேவா பெருக்கி மைனஸ் கொடுத்துருக்கனால நான் இங்க போட்டீங்கன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுறது அடுத்த லைன்ல போட்டுருக்கேன் இப்ப எல்லாத்தையும் இந்த ரோவ ஃபுல்லுமே அஞ்சால பெருக்கனா இது கிடைக்கும் இது மைனஸ் அஞ்சு ஆர் ஒன் இருக்கனால எல்லாத்தையும் மைனஸ் தான் போட்டுருக்கோம் இப்ப இதையும் ஆர் ஒன்னையும் கழிக்கணும் இது வந்து மைனஸ் அஞ்சு ஆர் ஒன் இது ஆர் த்ரீ இல்லையா இப்ப இது ரெண்டையும் கழிக்கும் போது அஞ்சும் மைனஸ் அஞ்சும் கழிக்கும் போது ஜீரோ வந்துடும் மைனஸ் ஒன்னும் மைனஸ் அஞ்சும் போடும்போது கூட்டினா மைனஸ் ஆறு ரெண்டு மைனஸ் வரும்போது கூட்டி போடணும் ஓகேவா இப்ப பாருங்க ஏழு மைனஸ் அஞ்சு ரெண்டையும் கழிச்சா ரெண்டு வரும் அடுத்தது பதினொன்னு மைனஸ் பதினஞ்சு தான் மைனஸ் நாலு இது ஓகேவா எப்படி போட்டிருக்கோம்னு இது இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கோங்கிறதுக்கு இந்த சைட்ல நோட் பண்ணிடணும் எதை எதை மாத்திருக்கோம் அப்படிங்கறதுக்காக சைட்ல நோட் பண்ணிடணும் ஓகேவா சரி இப்ப இதே மாதிரி இதை போடுவோமா என்ன பண்ணிருக்கோம் இப்ப ஆர் த்ரீ மைனஸ் என்ன போட்டிருக்கோம் மைனஸ் ஃபைவ் ஆர் ஒன் நம்ம என்னெல்லாம் இங்க செஞ்சிருக்கோமோ அது ஸ்டெப்ஸ் எழுதிடணும் மாத்துறது மட்டும் ஆர் ஒன்னா நம்ம எதுவுமே செய்யல அப்படியேதான் வச்சிருக்கோம் ஆர் ஒன் எடுத்துட்டு அது இதோட கம்பேர் பண்ண தவிர நம்ம அதை ஒன்னும் ஆல்டர்னேட் பண்ணவே இல்லை ஓகேவா இப்ப புரியுது அந்த ஸ்டெப் புரியுதா ஓகேவா எதை செஞ்சிருக்கீங்களோ அதுக்கு நேரம் எழுதிங்க அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும் ஓகேவா எங்கேயாவது கொண்டு சைட்ல எல்லாம் எழுதாதீங்க எந்த ஸ்டெப்ப மாத்தி இருக்குமோ அதுக்கு நேரம் என்ன செஞ்சீங்கங்கிறத நேரம் எழுது இது ஓகேவா இது வரைக்கும் புரியுதா சரி இப்ப இன்னும் ஒரே ஒரு ஸ்டெப் இருக்கு இங்க எல்லாம் என்ன கொண்டு வரணும் சொல்லிருக்கேன் ஜீரோன்னு கொண்டு வரணும் இல்லையா சரி இது இருக்கட்டும் மேல மாத்திப்போமா சரி இது இருக்கட்டும் இப்ப என்ன செய்ய போறோம் இங்க ஜீரோன்னு கொண்டு வரணும் இல்லையா இப்ப இங்க ஜீரோன்னு கொண்டு வரணும்னா இப்ப இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணிப்போம் நம்ம முன்னாடி ஆறு ஒன்னை கம்பேர் பண்ணோம் இப்ப இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணிப்போம் இப்ப இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுங்களேன் இங்க இப்ப பாருங்களேன் இங்க ஜீரோன்னு இது ஜீரோன்னு கொண்டு வந்தாச்சு இந்த இடத்துல ஜீரோ கொண்டு வரணும் இப்ப இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்க எப்படி ஜீரோ கொண்டு வரலான்னு இங்கே மூணு இருக்கு இங்க என்ன இருக்கு ஆறு இருக்கு அப்ப இங்க ஆறுங்கிறத அப்படியே யோசிக்கலாம் இந்த மூணு எதால பெருக்குன்னா ஆறு வரும் ரெண்டால ஓகேவா இந்த என்னது இந்த ஆர் டூ இந்த ஆர் டூவே எதால பெருக்க போறோம் ரெண்டால பெருக்க போறோம் பெருக்கி இதோட பிளஸ் பண்ணிட்டீங்களா என்ன ஆகும் என்ன வரும் ஜீரோ வந்துடும் இல்லையா இங்க ஏற்கனவே என்ன இருக்கு மைனஸ் ஆறு வரும் ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணும் போதுதான் ஏன்னா புரிய மாறும் போதுதான் பிளஸ் ஆகும் அதை நான் அப்புறம் புரிய அப்புறம் சொல்றேன் இப்ப குழப்பாதீங்க இப்ப குழப்பிக்காதீங்க நான் அப்புறம் சொல்றேன் ஓகேவா இங்க வந்து ஆறுன்னு கொண்டு வந்துட்டா இது ரெண்டு என்ன ஆயிடும் ஜீரோ ஆயிடும் இங்க வந்து என்ன ஆகும் இங்க ஆறு இங்க ஆறு வரணும்னா ரெண்டால பெருக்கணும் இது ரெண்டால பெருக்கணும் இது ரெண்டால பெருக்கணும் ஓகேவா அப்ப என்ன வந்துடும் பாருங்க இது ரெண்டால பெருக்குன்னு என்ன வந்துடும் ஆர் டூ மட்டும் பாருங்க ஆர் டூவ ரெண்டால பெருக்கும் போது என்ன ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் ஜீரோ வந்துடும் அடுத்து இதை ரெண்டால பெருக்கும் போது மைனஸ் ஆறுன்னு வந்துடும் இதை ரெண்டால பெருக்கும் போது ரெண்டுன்னு ஆயிடும் இதை ரெண்டால பெருக்கும் போது மைனஸ் நாலுன்னு ஆயிடும் ஓகேவா ஓகேவா இப்ப இது இது நம்ம ரைட் ஆகிறது தான் ரெண்டால பெருக்கி போட்டாச்சு இதை தான் நான் பண்ணியிருக்கோம் ஆர் டூவை ரெண்டால பெருக்கிருக்கோம் ஓகேவா சரி இப்ப ஆர் த்ரீயோட கம்பேர் பண்ணுங்க இங்க என்ன இருக்கு ஜீரோ இங்க என்ன இருக்கு ஜீரோ இப்ப இங்க என்ன இருக்கு மைனஸ் ஆறு இருக்கு இங்க என்ன இருக்கு மைனஸ் ஆறு இருக்கு அப்ப ஒரே சைனா இருந்தா மைனஸ் ஆறு மைனஸ் ஆறுனா ஜீரோ வருமா வராது ஒரு மைனஸ் ஒரு பிளஸ் இருந்தாதான் ஜீரோ வரும் இல்லையா அப்ப இது வந்து எதிர்க்குறியா மா
ஐயோ <laughs> இப்படி வருது குழப்பமா இருக்கு அப்படின்லாம் பயப்படக்கூடாது புரிஞ்சுட்டு ஒரு ரெண்டு சம் போட்டு பாக்கணும் நீங்களாவே பயமே கிடையாது ஈஸி தான் ரொம்ப ஓகேவா சரி இப்ப டூ ஆர் டூ இத போட்டிருக்கேன் ஆர் த்ரீயோட கம்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் ஆர் த்ரீங்கிறது இங்க என்ன இருக்கு ஜீரோ இருக்கு நான் டிக் பண்ணதை மட்டும் நீங்க செக் பண்ணுங்க ஓகேவா இங்க ஜீரோ டிக் பண்ணிருக்கேன் இந்த ஜீரோ டிக் பண்ணிருக்கேன் மைனஸ் ஆர் டிக் பண்ணிருக்கேன் டிக் பண்ணதை மட்டும் செக் பண்ணுங்க போறோம் ம் ரெண்டும் டிக் பண்ணிருக்கேன் ஓகேவா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க ஜீரோ எடுத்துங்க ஜீரோ எடுத்துங்க ரெண்டு ஜீரோவை என்ன செஞ்சா போறோம் ரெண்டு ஜீரோவும் கழிச்சாலும் கூட்டினாலும் ஜீரோ தான் அது பிரச்சனை கிடையாது அடுத்தது நம்பர் என்ன இருக்கு பாருங்க மைனஸ் சிக்ஸ் இருக்கு மைனஸ் சிக்ஸ் இருக்கு ரெண்டும் மைனஸ்ல இருக்கும்போது ஜீரோ வராது அப்பதான் அதான் அதனாலதான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் மைனஸ் டூ ஆர் டூன்னு போட்டிருக்கேன் ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ணும் மைனஸ் பண்ணும்போது குறி என்ன ஆயிடுங்க இந்த எதிர்குறி ஆயிடும் மைனஸ் பண்ணும்போது இந்த குறி என்ன ஆயிடும் எதிர்குறி ஆயிடும் மைனஸ்ங்கிறது பிளஸ் ஆயிடும் அப்ப மைனஸ் சிக்ஸ் பிளஸ் சிக்ஸ் என்ன ஆயிடும் ஜீரோ ஆயிடும் அடுத்தது டூ இங்க பிளஸ் டூங்கிறது என்ன ஆகும் மைனஸ் டூ ஆயிடும் அப்ப டூ மைனஸ் டூ ஜீரோ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோருங்கிறது இங்க மைனஸ் இருக்கிறதுனால என்ன ஆயிடும் பிளஸ் ஃபோர் ஆயிடும் இப்ப மைனஸ் ஃபோர் பிளஸ் ஃபோர் என்ன ஆயிடும் ஜீரோ ஆயிடும் எல்லா டைமும் ஜீரோ வந்துருச்சா ஜீரோ 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 அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு கீழே எல்லாத்துலயும் என்ன கொண்டு வந்தாச்சு ஜீரோ கொண்டு வந்தாச்சு ஓகேவா அப்ப நம்ம கீழே எல்லாம் ஜீரோ கொண்டு வந்தாச்சு மீதி டேம் என்ன இருக்கோ அதை நான் எங்கா போடுவது இது ஓகேவா இது புரியுதா இதெல்லாம் நீங்க சைட்ல உங்க நோட்ல சைட்ல எப்படி வந்ததுங்கிறத நீங்க போட்டு வச்சுக்கலாம் ஒண்ணு தப்பு கிடையாது இது ஓகேவா கொஞ்சம் கஷ்டம் மாதிரி இருக்கும் ஆனா புரிஞ்சிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி ஓகேவா அடுத்தது எழுதுமா இது இருக்கட்டும் இதெல்லாம் சைட்ல எழுதிங்க இது இந்த நம்ம அடுத்தது போடக்கூடாது இந்த ஆர் ஒன் இது அப்படியே எழுதிங்க ஆர் ஒன் என்ன அப்படியே தான் இருக்கு ஆர் ஒன் நம்ம ஒண்ணுமே செய்யல அடுத்தது ஆர் டூ ஒண்ணுமே செய்யல ஆர் டூ ஜீரோ மைனஸ் ஒன் ஒன் மைனஸ் டூன்னு வந்திருக்கு அதையும் அப்படியே வச்சுங்க ஆர் த்ரீ எதை நம்ம இருக்கோம் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் ஆர் த்ரீய இதெல்லாம் அப்படியே எழுதிருங்க ஆர் ஒன் அப்படியே எழுதிருக்கோம் ஆர் டூ ஏற்கனவே உள்ளது தான் நம்ம எதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிருக்கோமோ அதை மட்டும் எழுதுனா போறோம் தேவை தேவை எல்லாத்தையும் திருப்பி திருப்பி எழுதுன்னு இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஓகேவா நம்ம எஜ் அட்ஜஸ்ட் பண்றோமோ அதை மட்டும் எழுதுனா போதும் சரி ஓகே இப்ப நம்ம ஆர் த்ரீய தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம் ஆர் த்ரீ என்ன அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம் ஆர் த்ரீ மைனஸ் டூ ஆர் டூ அப்படின்னு போட்டோம் போட்டா எல்லாத்துலயுமே என்ன வந்துருச்சு நமக்கு ஜீரோ வந்துருச்சு எப்படிங்கறத நான் சொல்லிட்டேன் நடிகை எப்படி வந்ததுன்னு ஓகேவா அதெல்லாம் சைட்ல எழுதிங்க ஓகேவா ஆர் த்ரீ இருக்க இடத்துல நம்ம ஆர் டூவ டூவால பெருக்கி ஆர் த்ரீயோட கழிச்சிருக்கோம் ஓகேவா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு இப்ப ரேங்க் எழுதிட்டீங்கன்னா சரியா பிடிச்சு அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் இப்ப வந்து எனக்கு கீழெல்லாம் ஜீரோ கொண்டு வந்தாச்சு நம்ம இது ரெண்டு டேமும் நான் ஜீரோ டேம் பேர் நான் ஜீரோனா ஜீரோ வராத டேம் ஒண்ணுதான் ஜீரோ இருக்கு அது நமக்கு பிரச்சனை இல்லை மீது எல்லாம் ஜீரோ வராம இருக்கு அதனால ரோ என்ன எழுதிடலாம் உம் இப்ப வந்து ரெண்டு ரோ இருக்கு ரெண்டு ரோ ஜீரோ வராம இருக்கிறதுனால தேர் போர் நான் ஜீரோ ரோஸ்ன்னு எழுதலாம் இல்லைன்னா என்ன கேட்டிருக்காங்க அவங்க ஃபைண்ட் த ரேங்க்னு தான் கேட்டிருக்காங்க அணி தரம்னு போட்டு நீங்க ஆன்சர் மட்டும் எழுதிடலாம் ரேங்க் ஈக்குவல் டு ரெண்டு அணி தரம் அணி தரம் ஈக்குவல் டு ரெண்டு அப்படின்னு எழுதினாலே போறோம் அணி தரம் ரெண்டு அப்படின்னு எழுதினாலே போறோம் இதுதான் இதனுடைய ஆன்சர் எப்படி ரெண்டுன்னு கேட்டீங்கன்னா ரெண்டு நம்ம ஜீரோங்கிறது ஒண்ணு கொண்டு வந்தாச்சு மீது ரெண்டு டேம் இது நான் ஜீரோ இல்லாம இருக்கு அதனால இது என்ன நான் ஜீரோ ரோஸ்ன்னு பேரு அதாவது தமிழ்ல இரண்டு ஆஹ் அதாவது பூஜ்யமற்ற நிறைகளை கொண்டது பூஜ்யமற்றனா பூஜ்யம் இல்லாத நிறைகளை கொண்டுள்ளது அதனால அது ரெண்டுன்னு சொல்றோம் எப்படி ரெண்டு வந்து தெரியுதா இந்த ரெண்டும் வந்து பூஜ்யம் இல்லாம வந்திருக்கு இது நமக்கு தேவையில்லை இது இதை ஒண்டி பாத்தீங்கன்னா போறோம் இது ரெண்டும் பூஜ்யம் இல்லாத இருக்கிறதுனால ரெண்டு ரோங்கிறத நம்ம எழுதிருக்கோம் இது ஒரு ரோ இது ஒரு ரோ அதனால ரேங்க் வந்து ரெண்டு ஓகேவா இதை நம்ம ஜீரோன்னு மாத்தியாச்சு அதனால அதை எடுத்துக்கூடாது இதான் அதனுடைய ஆன்சர் ஓகேவா 
கொஞ்சம் வந்து கொஞ்சம் தான் இருக்கு வேற ஒண்ணு இப்போ என்ன கஷ்டமா இருக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம்னா என்ன புரிஞ்சுக்கணும் இப்படி இப்படி போடணும் அப்படின்னு புரிஞ்சுட்டீங்கன்னா ஈஸி நீங்க ஒரு சம் எடுத்து நீங்களாவே என்ன செய்யுங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு புரியும் ஓகேவா இப்ப இந்த ஒரு சம் போட்டிருக்கேன் இதே மாதிரி மாடல்ல நீங்க செகண்ட் சம் தேர்ட் சம் வந்து இதே மாடல்ல போட்டு பாத்துங்க பாத்துங்க இதுல இப்ப இதுல வந்து ரோ எக்லான் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ரோ ரோ எக்லான்கிறவரு இந்த மெத்தடை கண்டுபிடிச்சுனா ரோ எக்லான் இந்த ரோ ரிடக்ஷன் மெத்தட தான் ரோ எக்லான் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க சரி ஓகே அதுவும் வந்து அதே மாதிரி நீங்க வெறும் இதை ரோ எக்லான்னே சொல்லிடலாம் சரி அடுத்தது நான் வந்து ஒரு ஸ்டெப் சொல்லிடுறேன் அடுத்த மாடல் நீங்க அதை போட்டு பாருங்க நான் தெரியலனா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து நான் சொல்லி சொல்றேன் ஓகேவா சரி இப்ப இதுல வந்து தேர்ட் சம் அதாவது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஜோடான் மெத்தட் அவர் கண்டுபிடிச்ச ஒரு பேரு காஸ் ஜோடான் அதனால அவர் பேரே வச்சிருக்காங்க காஸ் ஜோடான் இதனுடைய முறை ஓகே இதுல வந்து இப்ப போட்டோம் இல்லையா இதே மாடல் தான் கொஞ்சம் இதே மாடல்ல தான் போடணும் கொஞ்சம் மெத்தட் மாறும் அவ்வளவுதான் கொஞ்சம் ஈஸி தான் ஒரு முடிச்சிடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம்ல முடிச்சிடலாம் சம் எடுத்து எழுதிங்க கொடுத்த சம் எடுத்து எழுதிங்க ஏ ஈக்குவல்ட்டுன்னு எழுதிங்க காஸ் ஜோடான் மெத்தட்ல ரேங்க் தான் கண்டுபிடிக்கணும் இதனையும் ரேங்க் அணி தரம் தான் சாரி இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இதுல வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஏ இன்வர்ஸ் வேணா எழுதிங்க ஏ இன்வர்ஸ் என்ன ஏ இன்வர்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் இன்வர்ஸ் சரி ஓகே சம் பாருங்க ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று அஞ்சு மைனஸ் ரெண்டு ஓகே இதான் சம்மு சரி இது எப்படி போடணும்னு கேட்டீங்கன்னா சொல்யூஷன் ஆரம்பம் ரொம்ப ஈஸி தான் கொஞ்சம் ஸ்டெப்ஸ் புரிஞ்சிட்டீங்கன்னா ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஓகே இந்த ஏன்னு எழுதியாச்சு வரிசை என்ன டூ கிராஸ் டூ பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு ரோ ஒன்று இருக்கு ரெண்டு காலம் இருக்கு அப்ப டூ கிராஸ் டூ வரிசை என்னது ரெண்டு கிராஸ் ரெண்டு சரி இது எப்படி எழுதணும்னு கேட்டீங்கன்னா இதான் மெத்தட் ஏன்னு எழுதிக்கணும் ஒரு பார் போட்டு ஐ டூன்னு போட்டுக்கணும் ஏன்னா வரிசை என்னது ரெண்டு வரிசை மூணா இருந்தா இங்க ஐ த்ரீன்னு போட்டுங்க ஓகேவா இப்படிதான் போடணும் ஃபர்ஸ்ட் ஏங்கிறது இந்த இதை எழுதிக்கணும் ஒரு பார் போட்டு இங்க ஐ டூ இருந்ததுன்னா ஐ டூ வரிசை த்ரீயா இருந்தா ஐ த்ரீன்னு போட்டுங்க ஓகே இந்த மாதிரி போட்டுக்கணும் ஓகேவா ஈக்வல்ட்டு இதனுடைய டேம் எழுதிங்க ஏ என்ன இருக்கு அதை எழுதிங்க டூ மைனஸ் ஒன் ஃபைவ் மைனஸ் டூ பார் இது பாரு ஐ டூ ஐ டூனுடைய வேல்யூ என்ன ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேனா ரெண்டு வரிசையாக இருக்கும்போது ஐ டூனுடைய வேல்யூ மூளை விட்டத்தில் மட்டும் ஒன்று ஒன்று வரும் இது ரெண்டு என்ன ஆகிடும் ஜீரோ வரும் இது ஓகேவா சரி இப்போ இதுதான் போட்டிருக்காங்க ஓகேவா இப்போ இதை வந்து ஸ்டெப்ஸ் சொல்லித்தரேன் எப்படி போடணும்னு ரொம்ப ஈஸி தான் இப்ப போட்டோம்லயும் அதே மாதிரிதான் போடணும் இப்ப இதுல என்ன கொண்டு வரணும்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப இதுல வந்து இப்ப இந்த வேல்யூ இங்க வர மாதிரி கொண்டு வரணும் இந்த இந்த வேல்யூவை இங்க கொண்டு வர மாதிரி கொண்டு வரணும் சரி எப்படி கொண்டு வரணும்னு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்யணும்னு கேட்டீங்கன்னா ஆர் ஒன்ல இதுல வந்து ரோ ரோ ஒன்னு தான் ஃபர்ஸ்ட் ரோ தான் எடுக்க போறோம் இது வந்து என்னது இது ஃபுல்லுமே ஆர் ஒன் இது வந்து ஆர் டூ இது இது வரைக்கும் உண்டு ரோ இது ஃபுல்லுமே என்னது ஆர் ஒன் கீழே உள்ள ஃபுல்லுமே என்னது ஆர் டூ ஓகேவா சரி எல்லாம் சேர்ந்தது தான் ஆர் ஒன் ஆர் டூ இப்ப என்ன பண்ண போறோம் ஆர் ஒன் இது வரைக்கும் ஆர் ஒன் ஃபுல்லுமே எல்லாத்தையும் என்ன செய்ய போறோம்னா டூ ஆல டிவைட் பண்ண போறோம் இந்த ஃபுல்லு எல்லா ஆர் ஒன்னு என்ன செய்ய போறோம் ரெண்டு ஆல டிவைட் பண்ண போறோம் வகுக்கு போறோம் இங்க உள்ள ஆர் ஒன் எல்லாத்தையும் டிவைட் பண்ண போறோம் பண்ண என்ன வரும் பாருங்க ஆர் ஒன்ன மட்டும் தான் ஆர் டூ ஒண்ணுமே பண்ணல நம்ம ஆர் ஒன்ன மட்டும் டூ ஆல வகுக்க போறோம் ரெண்டு ஆல வகுக்க போறோம் அப்ப இது ரெண்டு ஆல வகுத்தா என்ன வரும் போட்டுங்க ஒரு ஸ்டெப் ரெண்டு பை ரெண்டு இதுல என்ன செய்ய போறோம் மைனஸ் ஒன்னு பை ரெண்டு இதுல என்ன செய்ய போறோம் ஒன்னு பை ரெண்டு இதுல வந்து ஒன்னு பை ரெண்டு ஆர் டூ இது வந்து ஜீரோ பை ரெண்டுனாலும் ஜீரோ தான் கீழே ஆர் நம்ம ஆர் டூக்கு போவே இல்லை 
என்ன செஞ்சிருக்கோம் ஆறு ஒன்னு ஆறு ஒன்னு இருக்க இடத்துல மட்டும் எல்லாத்தையும் என்ன செஞ்சிருக்கோம் ரெண்டு ஆளா வகுத்துருக்கோம் இது ஓகேவா சரி இதுக்கு நேரம் போட்டுங்க அப்பதான் இதனுடைய வேல்யூங்கிறது தெரியும் இது ஓகேவா இப்ப இது ரெண்டு ஆளா வகுத்துருவோம் இங்க என்ன வரும் ஒன்னு வரும் இதெல்லாம் அப்படியேதான் வரும் இங்க ஜீரோ ஆயிடும் இங்க ஒண்ணு வரும் இது ஜீரோ ஆயிடும் இது ரெண்டும் அப்படியேதான் இருக்கும் ஓகேவா ஓகே என்ன வந்துச்சு இதுக்கு வந்து ஒண்ணு வருது மைனஸ் ஒன்னு பை ரெண்டு ஒன்னு பை ரெண்டு ஜீரோ இது போட்டுட்டே வாங்க இந்த கோடு வந்து போட்டுட்டே வரணும் இந்த பார் இருக்கு இல்லையா பாருங்கிறது லாஸ்ட் வரைக்கும் போட்டுட்டே வரணும் ஓகே கீழே ஆர் டூங்கிறது அப்படியே எழுதிங்க அஞ்சு மைனஸ் ரெண்டு ஜீரோ ஒன்னு ஓகே இது முடிஞ்சிருச்சு ஓகேவா சரி இப்ப என்ன பண்ணிருக்கோம் அடுத்தது என்ன செய்ய போறோம்னா இது அப்படியே வச்சுங்க அடுத்தது இந்த இங்க என்ன செய்யணும் இது முடிஞ்ச விஷயம் இப்ப என்ன பண்ண போறோம் இந்த இந்த வேல்யூ ஒன்னு ஜீரோ ஜீரோ ஒன்னுங்கிறத நம்ம இந்த இடத்துல கொண்டு வரணும் முன்னாடி இங்க இருந்து இல்லையா அதை இந்த இடத்துல கொண்டு வரணும் அப்ப என்ன செய்யணும்னு பாருங்க இந்த ஒன்னுங்கிறது கரெக்டா இருக்கு அதை ஒண்ணு பண்ண வேண்டாம் இங்க என்ன கொண்டு வரணும்னா ஒன் பை மைனஸ் ஒன் பை டூ இருக்க இடத்துல என்னன்னு கொண்டு வரணும் ஜீரோன்னு கொண்டு வரணும் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணும் ஜீரோன்னு கொண்டு வரணும் அப்ப என்ன செய்யலாம்னு பாருங்க ஜீரோன்னு கொண்டு வரணும்னா இங்க ஒரு ஒன் பை டூ இருக்கு ஓகேவா சரி இப்ப என்ன பண்ணும் இந்த ஜீரோன்னு கொண்டு வரணும்னு என்ன செய்யணும்னு ஸ்டெப்ஸ் பாத்துங்க என்ன போடுறோம்னு இப்ப பாருங்க இது வந்து ஒன் பை டூ ஆர் டூ இது ஃபுல்லா ஆர் ஒன் இது ஆர் டூ இதெல்லாம் ஒன் பை டூவால பெருக்கிப்போம் ஆர் டூவால என்ன செய்யணும் ஒன் பை டூவால பெருக்கிப்போம் இத ஒன் பை டூவால பெருக்குனா என்ன வரும் இத ஒன் பை டூவால பெருக்குனா அஞ்சு இன்ட்டு ஒன்னு பை ரெண்டுன்னு வரும் இத ஒன்னு பை ரெண்டால பெருக்குனா என்ன வரும் இத விட்டுருங்க மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு ஒன் பை டூ ஓகேவா சரி இப்ப இது ரெண்டால பெருக்குனா ஜீரோ வந்துடும் இத ஒன் பை டூவால பெருக்குனா என்ன வரும் பிளஸ் ஒன் பை டூன்னு வரும் ஓகேவா சரி இப்ப பாருங்க ஏதாவது வந்து மாற்றம் தெரியுதான்னு பாருங்க இப்ப இதை என்ன செய்யணும்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லாத்தையும் ஆர் டூ எல்லாம் கீழேதான் உள்ளதுதான் ஆர் டூன்னு சொல்லியிருக்கேன் எல்லாத்தையும் ரெண்டால பெருக்கிருக்கோம் பெருக்கிட்டு அதை இதோட பிளஸ் பண்ணிப்போம் இப்ப இதோட பிளஸ் பண்ண என்ன வரும் அஞ்சு பை ரெண்டு பிளஸ் ஒன்னு ஓகேவா அஞ்சு பை ஒன்னு பிளஸ் ரெண்டு இத இந்த இது பண்ணா எல்சிஎம் எடுத்தா என்ன வரும் அஞ்சு பிளஸ் ரெண்டு டிவைடட் பை ஒன்னு ஈக்குவல் டு ஏழு பை ரெண்டு வரும் ஆர் ஒன் பிளஸ் ஆர் ஒன் பிளஸ் ஆர் டூ இல்லையா ஆர் ஒன்ங்கிறது நம்ம இங்க என்ன எடுத்துருக்கோம் ஓகே ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஆர் ஒன் பிளஸ் ஆர் ஒன்ங்கிறது மைனஸ் ஒன் பை டூன்னு இருக்கு சாரி இங்க தப்பா எழுதிட்டோம் நம்ம இங்க ஆர் ஒன் இங்க வந்து இங்க என்ன இருக்கு ஒன்னு இருக்கு நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கோம் இந்த மாதிரி போடுவோம் போட்டாதான் நமக்கு என்ன செய்யறோம்னு தெரியும் ஆர் ஒன் இருக்க இடத்துல ஆர் ஒன் பிளஸ் ஒன் பை டூ ஆர் டூ அப்படின்னு போட போறோம் நம்ம ஆர் ஒன் இருக்க இடத்துல என்ன செய்ய போறோம் ஒன் பை ஆர் டூவா ஒன் பை டூவால பெருக்கி அது ஆர் ஒன்னோட பெருக்கி இந்த டேம்ல போட போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பை டூ ஆர் டூ அப்படிங்கறது போட்டுங்க ஒன் பை டூ ஆர் டூ அப்படிங்கிறது என்னன்னா இதான் ஆர் டூ அத ஒன் பை டூவால முதல்ல பெருக்கிங்க பெருக்குனா என்ன வரும் அஞ்சு பை ரெண்டு இத ஒன் பை டூவால பெருக்குனா இன்ட்டு ஒன் பை டூ இது ஒன் பை டூவால பெருக்கணும் இது ஜீரோ ஆயிடும் தேவையில்லை இன்ட்டு ஒன் பை டூ அப்ப டேம் என்ன வரும் ஃபைவ் பை டூன்னு வரும் இது அடிப்பட்டா மைனஸ் ஒன்னு வரும் இந்த இடத்துல ஒரு ஒன் பை டூ வந்துடும் இது எல்லாம கமாலையே எழுதிங்க ஓகேவா ஃபைவ் பை டூ வரும் இங்க ஒரு மைனஸ் ஒன்னு வந்துடும் ஒன் பை டூ வரும் இதுதான் ஒன் பை டூ ஆர் டூ அதை என்ன செய்ய போறோம் ஆர் ஒன்னோட பிளஸ் பண்ண போறோம் இப்ப இந்த ஆர் ஒன்னோட பிளஸ் பண்ண போறோம் பிளஸ் பண்ணா என்ன வரும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒன் பிளஸ் ஃபைவ் பை டூன்னு வருது இல்லையா அப்ப அதை சிம்பிளை பண்ணா நமக்கு என்ன வந்துடும்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம எல்சிஎம் எடுத்து போட போறோம் போட்டா இந்த டேம் என்ன வரும்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து ஜீரோ ஒன் ஆயிடும் இது ஜீரோ ஆயிடும் இது ஜீரோ ஆயிடும் இது ஒன் ஆயிடும் செக் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு கரெக்டா ஆயிடும் என்னென்ன டேம் ஓகேவா சரி இங்க என்ன வந்துடும்னு கேட்டீங்கன்னா இங்க அப்படியே வச்சுங்க இங்க வந்து என்ன ஆகும் மைனஸ் டூ ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் இது அப்படியே செக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் வந்துடும் 
நல்லா செக் பண்ணுங்க ஆர் ஒன்ங்கிறது ஃபுல்லுமே சொல்லிருங்க இது ஃபுல்லுமே ஆர் ஒன் தான் இது ஃபுல்லுமே ஆர் டூ தான் இதை வச்சு இதை செக் பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் நமக்கு இது கிடைச்சிடும் ஓகேவா கிடைச்சிட்டுன்னா இங்க என்ன வந்துருச்சு ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்துருச்சு அப்ப இது வந்துருச்சுன்னா இதை தவிர உள்ளதுதான் இன்வெஸ்ட் இது வந்து ஐடியுடைய வேல்யூ இது தவிர இது வந்திருக்கலாம் இது பேரு தான் என்னது மதிப்பு ஏ இன்வெஸ்டுடைய மதிப்பு இதை போட்டு பாருங்க செக் பண்ணி பாருங்க இந்த ரிசல்ட்ட இதுல போட்டு பாருங்க ஆர் ஒன்ங்கிறது ஃபுல்லுமே உள்ளது இது இந்த ஆர் ஒன்னுக்கு மேல இதை போட்டு பாத்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து நம்ம கொடுத்த ஆன்சர் இந்த இதுல போட்டு பார்த்தா இந்த ஆன்சர் நமக்கு கிடைக்கும் வருதான்னு செக் பண்ணிங்க வரலன்னா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நான் அதை சொல்லித்தரேன் ஓகேவா இந்த ரிசல்ட்டை மட்டும் இதுக்கு நேரம் எழுதிங்க இந்த டேர்ம்ல இது அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டீங்கன்னா இந்த ஆன்சர் வரும் இந்த ஆர் ஒன்ல ஒன் பை டூ ஆர் டூல ஒன் பை டூ ஆர் டூ போட்டுட்டு அதை வந்து இந்த இதோட பிளஸ் பண்ணும் பிளஸ் பண்ணா இந்த டேர்ம் ரெண்டுமே மாறும் ஓகேவா இதை போட்டு பாருங்க நல்லா போடுவோம் இதான் வந்து ஏ இன்வெஸ் இதை தவிர உள்ளதுதான் ஏ இன்வெஸ்ட் ஒரு நிமிஷம் இதுல வந்து இன்னொரு ஸ்டெப்ஸ் வந்து நடுவில் ஒரு ஸ்டெப்ஸ் வரும் அதையும் பாத்துங்க அதை ஒன்னு சொல்லி தந்துடுறேன் இதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டெப்ஸ் வரும் அதாவது ஒன் பை டூன்னு இருக்கு இல்லையா இதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டெப்ஸ் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ஸ்டெப் வரும் இப்ப இதுல வந்து இன்னொரு ஸ்டெப்ஸ் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன் ஜீரோ ரெண்டு ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு இதுக்கப்புறம் சென்னை இங்க இது போட்டுக்கோங்க இந்த ஸ்டெப்ஸ் மட்டும் நான் சொல்லித்தரேன் நீங்க கரெக்டா வரதான் செக் பண்ணிங்க அவரோட இதோட சரியா விஷயம் இது என்ன செய்யணும் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் பை டூ கிராஸ் ஒன் பை டூ ஜீரோ மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ ஒன் இது என்ன செஞ்சிருக்கோம்னா ஆர் டூ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் ஆர் டூ அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது ஆர் டூ மைனஸ் ஃபைவ் ஆர் ஒன் இதெல்லாம் நம்ம முன்னாடியே நான் ஸ்டெப் சொல்லி தந்துட்டேன் அதை வச்சு நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க வருதா எப்படி எப்படி போடணும்னு சொல்லிட்டேன் இதுக்கு அடுத்தது நூறு ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஜீரோ ஒன் பார் ஒன் பை டூ ஜீரோ ஃபைவ் மைனஸ் டூ இதுல என்ன செய்யணும்னு கேட்டீங்கன்னா ஆர் டூ அட்ஜஸ்ட் பண்ணும் ஆர் டூ இருக்க இடத்துல டூ டூ ஆர் டூ அப்படின்னு போடணும் ரெண்டு ஸ்டெப் வரும் அடுத்தது தான் நான் சொன்ன ஸ்டெப் ஓகேவா இதெல்லாம் நான் போட்டுறேன் நீங்க இதுல வருதாங்கிறத செக் பண்ணி போட்டுங்க இதுல இருந்து இதை வருதான்னு செக் பண்ணி பார்த்துங்க இது ஓகேவா இது வரைக்கும் ஓகேவா இன்னும் அடுத்த ஸ்டெப் நான் இப்ப சொன்ன ஸ்டெப் மூணு ஸ்டெப் வருது இது ஒரு ஸ்டெப் வருது இது ஒரு ஸ்டெப் வருது அடுத்தது இன்னும் ஒரே ஒரு ஸ்டெப் அதோட முடிஞ்சது அடுத்தது ஒன் ஜீரோ ஒன் வந்துடும் மைனஸ் டூ ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபைவ் டூ இது என்ன செய்யணும்னு கேட்டீங்கன்னா ஆர் ஒன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும் ஆர் ஒன் பிளஸ் ஒன் பை டூ ஆர் டூ இதோட முடிஞ்சிருச்சு இதோட அந்த சம் முடிஞ்சிடும் நீங்க இத இதோட இதை செக் பண்ணி பாருங்க இதெல்லாம் ஸ்டெப் செக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஆன்சர் லாஸ்டா என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஏ இன்வெஸ் இதை எழுதிக்கணும் ஓகேவா ஏ இன்வெஸ்ட் இருக்க இடத்துல என்ன எழுதிக்கணும் லாஸ்ட் ஸ்டெப் இங்க தான் வருது இங்க எழுதிருக்கேன் ஏ இன்வெஸ்ட் ஈக்குவல் டு இந்த இதை தவிர உள்ளது எழுதணும் மைனஸ் டூ ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் டூ இதுதான் ஆன்சர் ஆன்சர் இங்க எழுதிருக்கேன் ஏ இன்வெஸ்ட் வந்து ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் தவிர உள்ளத இங்க எழுதணும் ஓகேவா சரி இதை போட்டுங்க ஸ்டெப்ஸ் போட்டுங்க இந்த வருதான்னு செக் பண்ணிங்க இது புரியலன்னா நான் இன்னொரு சம் எடுத்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஓகேவா இதோட அந்த சம் ஓவர் ரெண்டுல கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு சம் த்ரீ மார்க்ல கேட்பாங்க நீங்க இது கஷ்டமா இருந்ததுன்னா எது சாய்ஸ்ல விடுற மாதிரி வரும் கவலைப்படாதீங்க ஓகேவா புரிஞ்சுட்டு புரிஞ்சுட்டா ரொம்ப ஈஸி தான் நீங்க ஒரு சம் எடுத்து நீங்களாவே போட்டு பாருங்க உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஓகே இதோட வீடியோ முடிஞ்சது தேங்க்யூ வாழ்க பாரதம் வெல்க தமிழகம்